Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del espacio institucional Así va la U, en donde docentes, administrativos, estudiantes y comunidad en general se enteran de todo el acontecer académico y administrativo de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. A continuación los invito a conocer los titulares de los principales hechos que son noticia. Olimpiadas de trabajadores universitarios del nororiente colombiano se realizaron en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Con éxito se desarrollaron en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, las Olimpiadas de trabajadores universitarios del nororiente colombiano. En minutos les contamos todos los detalles y quiénes fueron los ganadores. El jefe de la División de Bienestar Universitario participó en el Pleno 41 organizado por la Asociación Colombiana de Universidades. En el marco del convenio suscrito entre la Universidad y el Ministerio de Trabajo, se adelantó rueda de prensa, tu salud vale, seguro que sí. Estudiantes de Ingeniería de Sistemas ocuparon el primer puesto en Maratón de Programación organizado por Unitecnar. Biblioteca Argemiro Bayona Portillo realizó capacitaciones a la comunidad universitaria. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas realizaron el seminario de prepráticas dirigido a estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Bienestar Universitario organizó actividades para fortalecer el desarrollo integral de los estamentos universitarios. Agencia para el Desarrollo Rural y Productores del Catatumbo visitaron la Granja Experimental. Asociación de Productores Ovinos y Caprinos del Norte de Santander, Asobicar, visitó nuestro campus universitario. Concurso de canto y fotografía se llevó a cabo en nuestra casa de estudios. Iniciamos esta nutrida entrega informativa con el editorial Espacio, en el cual nos acompaña el magíster Ever Augusto Páez Quintana, coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales, quien nos estará contando sobre la estructuración del Plan Institucional de Internacionalización para este año 2022. Profe, bienvenido. Gracias, Elizabeth. Efectivamente, la Universidad Francisco de Paula Santander Sechenolo Caña viene trabajando en un plan institucional de internacionalización con miras a llevarse a cabo el próximo año 2022. La Oficina de Relaciones Internacionales ha venido haciendo un trabajo muy importante e interesante en el año 2020 y 2021, con una movilidad de estudiantes a nivel eh, presencial algunos y otros a nivel virtual eh, que nos ha permitido llegar a las instituciones de diferentes países, especialmente con los que tenemos los diferentes convenios en México, en Argentina, en Chile y en otros más. Eso ha permitido que ampliemos el panorama y ampliemos los procesos de internacionalización y buscamos estar alineados a diferentes procesos. El primero de ellos, lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación para que los procesos que se hacen a nivel de registro calificado y acreditación lleven el componente de internacionalización. Y eso equivale a decir que tenemos que estar alineados a lo que es la nueva movilidad internacional de estudiantes y docentes, pero que asimismo nos proyectemos hacia la internacionalización del currículo. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos tener ya los programas con doble titulación. Es decir, que cuando nos movamos a los diferentes países que vamos a ampliar la cobertura hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia Asia, donde ya se han hecho los acercamientos, podamos tener esa doble titulación con universidades de diferentes partes del mundo y hacer las respectivas movilidades también con los estudiantes y los docentes. Pero además de ello, mantener y darle continuidad y darle un mayor indicador a todo el proceso de internacionalización de la investigación. En trabajo que haremos con la División de Investigación y Extensión, los grupos y los semilleros, la idea es que ese proceso de, in de investigación llegue a todo el mundo y podamos también generar ese tipo de convenios y ese tipo de inmersiones y ese tipo de movilidades. Pero asimismo tiene un componente adicional y que es el tema del bilingüismo internacional. Es decir, no solamente el bilingüismo a nivel local y nacional, sino que también se puedan hacer esas movilidades a nivel de bilingüismo a diferentes países, especialmente para inglés. Y otros temas adicionales como es la red internacional de egresados, donde también vamos a poder compartir con los egresados todos estos procesos de internacionalización. 
Todo eso dentro de un plan que está alineado al plan de desarrollo institucional, que está alineado al proyecto educativo institucional, a los proyectos de facultades, a los proyectos de los programas. Y asimismo a lo que nos pide CONASIS y a lo que nos pide CNA, de tal forma que la trazabilidad del proceso internacional sea completo y marque indicadores a nivel institucional y a nivel de programas. Profe, muchísimas gracias. Sin duda son significativos retos que se plantea la Oficina de Relaciones Internacionales para este 2022. Y continuando con el desarrollo de este importante informativo, les cuento que la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, fue sede de las Olimpiadas de Trabajadores Universitarios del Nororiente Colombiano, organizado por el Sindicato de la Universidad. Norley Tatiana García nos informa. Así es Elizabeth, como usted lo ha dicho, pues vea, yo a esta hora me encuentro en el polideportivo de nuestra universidad disfrutando de lo que han sido las Olimpiadas de Trabajadores Universitarios del Nororiente Colombiano. Son varias las disciplinas que se han disputado en este importante certamen, pero bueno, para hablar de ello me encuentro acompañada a esta hora de Mauricio, él es el jefe de Bienestar Universitario de nuestra institución. Mauricio, contémosle a todas las personas cómo nos ha ido hasta el momento. Bueno, Tatiana, la verdad, esto es una jornada de integración bastante exitosa. Eh, la Universidad Industrial de Santander nos visita en esta ocasión. La verdad, eh, para nosotros como sé, pues eso es un placer estar eh, organizando estas Olimpiadas. Ya esto es una tradición ya que se lleva por muchos años. Eh, afortunadamente ya en este año eh, retomamos eh, eh, por esta situación que se está viviendo, pero la igual eh, se está viviendo una jornada de integración. Hasta el momento se ha competido en, en deportes de conjunto como fútbol de salón y en deportes tradicionales como rana, eh, tenis de mesa, eh, se ha organizado también eh, parque, se ha organizado el juego de minitejo, entonces... Eh, esta integración gira es en torno a eso, a los deportes tradicionales, eh, teniendo en cuenta que pues, todos los trabajadores de la universidad pues, ya eh, se viene organizando esto hace muchos años, entonces eso para ellos es, es venir a, a pasar un rato muy bueno. Mauricio, justamente es importante resaltar esto, esas olimpiadas son para integrar a los trabajadores de la universidad, ¿qué dependencias están hoy participando? Bueno, eh, como eh, prioridad es el, el, los administrativos que pertenecen al sindicato de nuestra institución, pero al igual eh, también se conforma con, con personal administrativo de las diferentes dependencias de la institución. Eh, la verdad queremos nosotros agradecer al sindicato por tenernos en cuenta nosotros como administrativos y ya en, en, en los años anteriores también se ha visto esta integración entre, entre todos los trabajadores. La verdad, cuando eh, estas Olimpiadas eh, se organizaron con los cuatro integrantes, que es la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Pablo Santander, la sede central, la UIG y Ocaña, pues eran eh, unas Olimpiadas que llamaban mucho la atención en el norte de Santander. Y en esta ocasión pues eh, se retomó nada más con, con dos universidades, pero de igual forma todo el mundo anda contento. Bueno, Mauricio, así es, y como usted lo ha dicho, todos han estado muy contentos y participando de cada una de estas disciplinas. A continuación preparamos un informe para conocer cuáles fueron y cómo es la participación de cada uno de los administrativos, así que veamos. Alrededor de 115 trabajadores de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña y la Universidad Industrial de Santander participaron en una versión más de las Olimpiadas Deportivas de Trabajadores Universitarios. Las disciplinas deportivas en las cuales hubo participación fueron fútbol sala en ambas ramas. Tenis de mesa. Ciclismo. y rana. Iniciamos en el año 1986, esto lo hicimos en Bucaramanga después de un encuentro sindical, allí estaba Santiago Carrascal, Uriel Torrado que en paz descanse, Hernando Arevalo que en paz descanse, eh, estaba Naún, 
estaba Héctor, eh, eh, Lobo, bueno, ese, ese grupo de compañeros amiguísimos nuestros. Bueno, y ahora los saludo desde otro punto y este es el Parque de la Vida, donde a esta hora se disputa la disciplina de rana. Y yo me encuentro acompañada de Naún Lobo, él es el presidente del sindicato de nuestra universidad. Profe Naún, ¿por qué realizar estas olimpiadas en la institución? A ver, eh, resulta que venimos de un receso por la cuestión de la pandemia y en conversaciones con compañeros de la UIS de Pamplona, creímos conveniente realizar nuevamente... Eh, estas olimpiadas pues nos ayudan a, a empezar a salir de todos este malos momentos que hemos estado viviendo por la pandemia y ya como todo se ha ido normalizando, entonces pues estamos en estas justas deportivas. ¿Cuántas personas participan de estas olimpiadas? Eh, de afuera de la UIS hay 58 participantes y de acá de la universidad vemos 57 los agradecimientos también son importantes justamente, profe, a la alta dirección, gracias al apoyo de ellos y pues a su afirmación, hoy podemos lograr este tipo de actividades en nuestra, en nuestra institución y se da la reactivación de eventos presenciales. Eh, sí, quiero, quiero en nombre de nuestra organización sindical darle las gracias a las directivas de la universidad que hicieron posible que estas justas se pudieran realizar. Eh, también agradecerle a, al estamento administrativo y al estamento docente. Profe, muchísimas gracias. Y pues también recordarles que estuvimos presentes en lo que fue la premiación y en lo que fue finalmente los resultados de cada una de estas disciplinas, así que veamos. Los resultados de las Olimpiadas arrojaron lo siguiente. La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña resultó campeona en las siguientes disciplinas deportivas. Minitejo masculino, fútbol sala ambas ramas, parques, dominó y ciclismo. La Universidad Industrial de Santander quedó campeona en minitejo femenino, rana, tenis de mesa y ajedrez. De acuerdo con lo anterior, la gran campeona de esta versión de las Olimpiadas es nuestra alma mate. Para el año entrante se tiene previsto realizar estas justas deportivas en la sede de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, pero lo rescatable es que tendrá más participación porque se invitará a otras instituciones de educación superior de esta zona del país. Donde vamos a invitar a delegaciones de la Universidad de Pamplona, de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, eh, bueno, de la universidad hay dos organizaciones, está de WIS y está Sintraunicol. Entonces vamos a hablar con el señor rector a ver si podemos invitar a los compañeros de la sede de, de Málaga, Barranca, Ocaña y Barbosa. Esa es la idea. Para destacar que estos juegos antes que una competición es una integración entre trabajadores de las universidades de la región oriente de Colombia. Por medio del deporte nos unimos y de, y de ese cuenta, hermano, esa, esa amistad, esa camaradería que tenemos con los compañeros de, de, de Ocaña, con los compañeros de Pamplona, con los compañeros de, de Cúcuta. O sea, estos juegos muy importantes por esa fraternidad, por esa amistad que, de que nos une. El líder sindical agradeció en nombre de su organización a las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña y a los integrantes de Cine Traú FPS la colaboración y atención de que fueron objeto durante el desarrollo de las Olimpiadas. Y afortunadamente logramos eh, conseguir la victoria en los dos eh, partidos y pues la verdad muy contentos, el equipo de la UIS fue un buen equipo, eh, trajeron una buena representación y pues nosotros también gracias al al esfuerzo, a la dedicación que le pusimos semanas anteriores con los entrenamientos, eh, pudimos lograr la victoria. Un excelente competidor, felicitaciones, juegan muy bien, técnicamente son excelentes y hoy pues nos dimos también el gusto de poder disfrutar en una, un, una competencia muy, muy, muy reñida y fue espectacular. Estamos muy agradecidos por este, por este recibimiento que ustedes nos han hecho hoy aquí en, en Ocaña. Eh, solo nos queda agradecimientos de parte de la delegación de la Universidad Industrial de Santander para ustedes, los más sinceros agradecimientos. Un bonito encuentro deportivo, muy reñido, donde la Universidad de la UIS hoy salió demostrando las intenciones de superar el marcador del partido pasado. Satisfactoriamente para nosotros, esto nos ha dejado el triunfo, lo cual nos permite dejar muy en alto una vez más el nombre de la Universidad Francisco de Pablo Santander de Ocaña. 
Y con actividades como esta, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña le apuesta a la reactivación de las actividades académicas y culturales con un regreso seguro a nuestra universidad. Elizabeth, continúe usted con más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Norleiby, muchísimas gracias. A propósito de estas Olimpiadas, en nuestra sección La U Comenta, aprovechamos y le preguntamos a los participantes qué significó para ellos esta jornada de juegos. Esto es de que la vez que fuimos a Pamplona, como empezó el COVID, pues habíamos, habían parado la Olimpiada y todo muy chévere. Ayer quedamos de su campeona, de Minetejo y este, muy rico todo, la hemos pasado así integrados todos aquí en la universidad. Eh, me parece una manera de poder integrar eh, las universidades, eh, me parece algo muy bonito. Eh, los esperamos en Bucaramanga el próximo año con el favor de Dios y nada, yo creo que eso es lo que le hace falta a todo el pueblo colombiano unirnos más, así sea con el deporte la verdad es que es una, una excelencia convocación y la participación de los trabajadores ya que eso nos lleva a interactuar y a estar reunidos entre las universidades el escenario y el, el evento espectacular la acogida de ustedes, el calor se siente, esa, es una familia eso, es agradable y pues créame que eh, si es templado acá el clima es muy sabroso con ustedes, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, me parece muy interesante porque aquí tenemos la integración entre universidades y entre compañeros, todo eso es importante. Hemos llegado a nuestro primer corte para mensajes institucionales. Atentos porque al regreso más información. La misión institucional es un compromiso que ha adquirido nuestra universidad, realizando acciones de manera diaria y conjunta para dar cumplimiento a sus objetivos, alineando todos sus procesos para hacer una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las diferentes áreas del conocimiento, a través de la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías, contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social. Por otra parte, la visión institucional es la proyección que ha trazado nuestra alma mater para continuar con su crecimiento y consolidación, apostándole principalmente a la acreditación en alta calidad. Estos dos elementos de la filosofía universitaria hacen parte de nuestra razón de ser y existir como institución de educación superior. Por eso te invitamos a conocer un poco más de la misión y visión de la universidad ingresando a nuestro portal web y dando clic en la pestaña UFPSO. Allí se desplegará un menú donde se visualizan. Recuerda que desde tu rol de estudiante, directivo, docente, administrativo y egresado, contribuyes con significativos aportes para su materialización. La llegada del COVID-19 cambió radicalmente nuestras vidas. Regresar a la normalidad todavía está en planes futuros. Pero nosotros seguimos pensando, craneando, planeando y cambiando para recibirlos nuevamente. Pronto estaremos acá disfrutando del buen ambiente, los bellos paisajes y de las gratas compañías. Estudiantes, docentes y administrativos recuerden que juntos nos cuidamos. Continuando con el desarrollo de este informativo, les cuento que la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN realizó el Pleno Cuadragésimo Primero, en el cual la universidad fue partícipe a través de Bienestar Universitario.
La Asociación Colombiana de Universidades ACUN realizó el pleno número 41 con la participación de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña a través de Bienestar Universitario. Como miembro de este órgano asociativo, donde se tocaron temas relacionados con el desarrollo humano, deportivo y cultural. Fundamental el, el, la fuerza que, que tomó el área de desarrollo humano a raíz de, de la pandemia, a raíz de, de, de empezar nosotros a hacer ese eje fundamental en todas las instituciones, como el bienestar institucional, como cómo ayudar desde una dependencia a librar un poco eh, la problemática al interior de nuestras instituciones con los estamentos a donde nosotros hacemos presencia y era ver cómo Ramón el desarrollo humano se convierte en una herramienta fundamental siempre lo ha sido pero en estos momentos eh, consideramos que por encima del deporte por encima de la cultura permea el desarrollo humano todas estas áreas también entonces podemos decir que se ha convertido el desarrollo humano como el motor principal de todos los bienestares en Colombia ellos mismos propusieron a, ante, ante las directivas con, que Ocaña tenía un programa conectado con Bienestar que tenía muchas líneas de acción, que en cuanto se veían en otros lados había un componente que Ocaña tenía y que valía la pena mostrar. Entonces fue así como nos dieron un espacio de 10 minutos solamente para mostrar pues, una estrategia esta tan grande, pero de igual lo hicimos muy conformes y a lo que la situación nos estaba exigiendo en esos momentos. Entonces mostramos las diferentes líneas en el apoyo psicológico, eh, gustó mucho el convenio con el Colegio Colombiano de Psicólogos, cómo Bienestar Universitario hacía eh, un andamiaje completo para asociarse con un colegio de, con, tan prestigioso en Colombia y cómo interactuábamos eh, a raíz de, de, de cubrir todas estas incidencias que la, la pandemia nos mostraba día a día. Mientras que desarrollo humano se fortalecía en la pandemia, por el contrario, el deporte y la cultura quedaban relegados. Esa era la preocupación que habían en los directivos de ASCUN y se tomó una gran decisión y era de oficiar a todos los rectores de, de Colombia, de todas las instituciones públicas y privadas, para que ellos eh, se pusieran la mano en el corazón y que valía la pena volver a rescatar estos dos aspectos importantísimos de, de, del bienestar. Esa es una de las grandes conclusiones que queremos que ellos sepan, que estamos listos, dispuestos a retomar nuevamente todo lo que tiene que ver con eh, formación deportiva y cultural. Ya varias instituciones de Colombia están en la presencialidad, gracias a Dios. Esperamos que nosotros, como institución pública, tengamos esa oportunidad el siguiente año para volver a retomar nuestros espacios. Los participantes en el Pleno esperan que la solicitud que las directivas de ASCUN alleguen a los rectores tenga por parte de ellos la receptividad esperada y se retome nuevamente el próximo semestre el trabajo con las elecciones deportivas y los grupos estables artísticos culturales. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en el marco del convenio que tiene firmado con el Ministerio de Trabajo, Tu Salud Vale, seguro que sí, adelantó rueda de prensa. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, en el marco del convenio interadministrativo número 578 del 2021, firmado entre el Ministerio de Trabajo, brindó rueda de prensa con el fin de dar a conocer el proyecto dirigido a la población laboral informal de las plazas de mercado y su área de influencia. Era un gran impacto porque, como les decía, eh, los trabajadores informales tienen eh, muchos riesgos, Sí, ellos los desconocen, realizan sus actividades, desconocen, entonces nuestro, nosotros como universidad dentro de la misión de docencia y de extensión eh, los vamos a capacitar y esto pues, por supuesto va a generar un gran impacto. El proyecto se encuentra en su segunda fase, es de resaltar que este convenio beneficiará a 7.000 trabajadores informales del Departamento de Norte de Santander y del Cesar, los cuales recibirán capacitación en riesgos laborales. En el Ministerio de Trabajo y puntualmente su unidad de riesgos laborales, se tenía dispuesto a poder eh, hacer una inversión en la capacitación de cierta población y la universidad eh, hizo una investigación ardua para identificar qué tipo de población podría ser la que el ministerio no ha atendido en este tipo de, de departamentos y por eso la universidad plantea 
desde su propuesta inicial esta población específica. En este momento estamos en la fase 2, que es ya la implementación. Iniciamos con eh, la observación de la población, la caracterización del tipo de población que vamos a atender. En este momento ya estamos en la planeación de las capacitaciones y ya comenzando eh, esta, esta implementación de todo este tipo de capacitación, sensibilización, eh, visitas técnicas que se van a estar realizando durante todo este tiempo. Este convenio le permite a la universidad llegar de manera directa a la comunidad aportando a los procesos de desarrollo social y económico. Estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas ocuparon el primer puesto en la sexta maratón de programación organizada por la UNITEDNAR. Estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña ocuparon el primer puesto en la sexta maratón de programación organizada por la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Fundación Universitaria Antonio de Arevalo en el marco de la Expo Tecnología. Esta fundación universitaria convocó a distintos grupos de programación que se dediquen a, la, a maratones de programación para, eh, digamos, invitarlos a, al evento, que fue la sexta maratón interna que ellos realizaron, eh, por medio del cual, pues, se le, digamos, se le propusieron algunos problemas a los muchachos para que ellos resolvieran en un tiempo límite y luego, pues, fuese evaluado por los jurados que ellos tenían asignados. En esta oportunidad el evento se llevó a cabo de manera virtual. Esta actividad contó con dos reglas. Número uno, para poder resolver el ejercicio se debía programar el lenguaje Java o Python. Y número dos, el equipo que entregara el resultado en el menor tiempo posible sería el ganador. En este caso, en la competencia, debido a la contingencia que aún tenemos por COVID-19, se realizó de manera virtual. El equipo que participó representando a la universidad se llama County Coders, eh, integrantes del equipo son Josué Campos Silva y Jason Danula Ascanio, en los cuales pues, cumplieron con todas las reglas que se habían eh, digamos, colocado en, en el evento y pues, de esta manera pues, lograron obtener el primer lugar. Desde el programa de Ingeniería de Sistemas se extiende la invitación a todos sus estudiantes a seguir participando de este tipo de espacios de suma importancia para nuestra casa de estudios. Además, invita a que hagan parte del grupo de maratón de programación del programa académico. La División de Biblioteca Argemiro Bayona Portillo brindó capacitación a la comunidad universitaria sobre el acceso al recurso bibliográfico virtual. La División de Biblioteca Argemiro Bayona Portillo quiere dar a conocer a la comunidad universitaria todo el plan de trabajo semestral de capacitaciones que se plantea desde el inicio del semestre con el objetivo de socializar el acceso a los recursos bibliográficos virtuales con los que se cuentan. Este plan de capacitación o esta estrategia de formación de usuarios es muy importante ya que con este tipo de actividades podemos enseñar, podemos instruir a los diferentes estamentos universitarios, cuáles son los beneficios, características, funcionalidades que tienen las fuentes de información eh, virtuales o digitales que están disponibles a través de la página web y que garantizan que todos los usuarios tengan un soporte educativo y encuentren allí como un insumo para que puedan desarrollar normalmente las actividades académicas teniendo en cuenta que pues aún mantenemos la virtualidad de las clases. Son en total 25 capacitaciones que se han orientado a docentes, estudiantes y administrativos de nuestra institución, en donde se les muestra la ruta para que puedan acceder a bases de datos suscritas y de libre acceso, al repositorio institucional y por supuesto a la biblioteca virtual. Nosotros tratamos de enfocarnos en los diferentes recursos virtuales. Allí tenemos bases de datos suscritas y de libre acceso, encontramos repositorios institucionales, encontramos una biblioteca virtual y también libros y revistas de libre acceso. Eh, algunos de estos recursos comparten características, son muy similares, entre ellos también tienen diferencias. Tratamos de centrarnos en los contenidos que ofrecen las herramientas virtuales y también de qué forma pueden acceder. Es un acceso remoto, los diferentes usuarios pueden utilizarlos desde cualquier lugar, todos los encuentran ubicados en la página web de la División de Biblioteca. Desde la División de Biblioteca se extiende la invitación a todos nuestros estamentos universitarios a que hagan parte de este tipo de espacios de capacitación que fortalecen los procesos de aprendizaje. 
Hacemos una pausa para mensajes institucionales, pero atentos porque al regreso conoceremos sobre las actividades que adelanta Bienestar Universitario en el marco del mejor estar de estudiantes, docentes y administrativos. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña trabaja en el sistema de reestructuración y rediseño organizacional que le permite avanzar hacia la actualización de los sistemas, procesos y servicios que ofertan las diferentes dependencias administrativas y académicas de la institución. Estudiantes, egresados, docentes, administrativos, aliados y comunidad en general los invitamos a participar en el diligenciamiento de la encuesta a partes interesadas que se envió a los correos institucionales con el objetivo de conocer su valoración acerca de aspectos estratégicos para mejorar, modernizar y potenciar nuestro accionar. La UFPSO se rediseña. Los programas académicos de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad adelantó seminario prepráticas. En una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, a través de los coordinadores de prácticas de cada programa, un grupo de estudiantes de las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas asistieron al seminario de prepráticas, como requisito para realizar la práctica profesional en el primer semestre de 2022. El pasado 21 de octubre eh, finalizó el primer grupo del seminario prepráctica. Esta es una actividad que es obligatoria para los estudiantes del programa de contaduría pública. ¿Qué desarrollamos allí? El balance que podemos informar es que fueron 20, 19 estudiantes que realizaron el seminario del programa. Eh, se desarrollaron cuatro módulos, en esos cuatro módulos eh, vimos actividades como el reglamento de práctica que deben conocer los estudiantes, las actividades relacionadas también con todo el reglamento y la, y la ruta de la práctica, eh, la comunicación efici eficiente, efectiva y eficaz y en esas actividades también podemos invitar a los estudiantes que próximamente van a desarrollarlo y la obligatoriedad que se tiene para que los estudiantes desarrollen como actividad primaria que en el segundo semestre, el primer semestre del 2000 22 deberán realizar la práctica empresarial, porque es una actividad preparatoria, esto le garantiza al estudiante que conozca cómo es el procedimiento y cómo se va a desenvolver en la práctica empresarial cuando van a las diferentes empresas, no solo de Ocaña, sino también de la región. El pasado 21 de octubre finalizó el primer eh, grupo del seminario de prácticas realizado desde el programa de administración de empresas, esto con el propósito de aportar a los estudiantes que están prestos a realizar su práctica el primer semestre de 2022, su práctica profesional. Es importante mmm, destacar que tiene como propósito el seminario prepráctica prepararlos para eh, enfrentarse al mundo laboral y desde allí pues, fortalecer las competencias que adquiridas en, en, durante la carrera profesional. Estudiantes que realizaron el seminario contaron su experiencia y la importancia de este espacio académico. El cual consta de cuatro módulos que son. El primer módulo nos habla sobre el reglamento de la práctica. El segundo módulo habla sobre la ruta de la práctica. Como tercer módulo contamos con las experiencias significativas de la práctica. Y por último, la comunicación efectiva, eficiente y eficaz. Es muy importante asistir a ellos ya que nos brindan la información necesaria para poder llevar a cabo nuestras prácticas empresariales. Y es que esta es muy fundamental ya que por medio de la orientación brindada por los docentes a cargo eh, recibimos información que no es de mucha ayuda al momento de realizar las prácticas en alguna empresa como lo es. Tener el conocimiento acerca de las conductas, deberes y reglamentos que debemos seguir como practicantes y futuros profesionales y también nos brindan información acerca de toda aquella documentación que requerimos en dicho proceso como lo es también la hoja de vida, el ADRES que es la consulta de tu EPS y todos aquellos convenios que la universidad tiene con algunas empresas. 
Esta ha sido una herramienta importantísima no solo para encaminar el objetivo de mis prácticas, sino por el contrario, el direccionamiento que recibimos por parte de los directores. Esto sin olvidar que este seminario es un requisito obligatorio para todo aquel que quiere realizar sus prácticas universitarias. Es por esto que los quiero invitar a que participen de este tipo de eventos como lo es el seminario Preprácticas. La invitación es para los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de Empresas que deseen realizar prácticas profesionales el próximo semestre, que se inscriban en la página web de la universidad porque un nuevo grupo inicia el seminario el 22 de noviembre y va hasta el 2 de diciembre del año en curso. De igual manera, bienestar universitario se debe al mejor estar de la comunidad universitaria, pensando en el fortalecimiento del desarrollo integral de los mismos. Para este segundo semestre académico, la División de Bienestar Universitario ha venido ejecutando diferentes programas y proyectos que buscan fortalecer el desarrollo integral, la salud mental y la salud física de los diferentes estamentos de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Bueno, desde el área de psicología es muy importante la salud mental para todos los estamentos de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña y por eso hemos venido trabajando en diferentes programas, diferentes proyectos, pues para todos ustedes. Tenemos tres programas liderados este año que están pues trabajando arduamente, que es el programa de equidad de género, el programa de inclusión y también el programa de prevención, mitigación y superación de sustancias psicoactivas. Asimismo, todos los miércoles en Bienestar Psicológico tenemos programas para para todos ustedes con eh, temas de salud mental muy importantes para todos los estudiantes, administrativos, docentes que hacen parte pues para que cuidemos nuestra salud mental y tengamos diferentes temas y diferentes conversaciones con ustedes. Es importante destacar que estos espacios académicos contribuyen a la diversidad e inclusión de los estudiantes, docentes y administrativos que hacen parte de nuestra familia universitaria. Asimismo, apoyamos desde el área de psicología a todos los programas de la universidad, a todas las áreas, con diferentes charlas, capacitaciones, conversatorios, con diferentes temas que han de ser de su interés y que nosotros podemos apoyar. De esta manera, la División de Bienestar Universitario continuará desarrollando estrategias y actividades dentro de nuestra alma mater, en donde se integre la salud, el respeto y la felicidad. Iniciativas apoyadas por el jefe de la dependencia, Magister Carlos Mauricio Navarro Vaca, y un excelente grupo de trabajo creativo y profesional. Nuestra granja experimental continúa siendo referente a nivel regional y nacional. Es por ello que la Asociación de Productores de Ovinos y Caprinos del Norte de Santander visitó nuestras instalaciones. En el marco del desarrollo del Diplomado en Comercialización de Productos Agropecuarios, liderado por la Agencia de Desarrollo Rural, importantes productores de la región visitaron las instalaciones de la Granja Experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, con el fin de conocer cómo se llevan a cabo los procesos de producción dentro de nuestra institución. Realizamos una visita técnica acá a la Universidad Francisco de Paula Santander, con el fin de que nuestros productores, los que están participando en la asesoría especializada, en unión con la Universidad de Pamplona, conozcan más de fondo y detallado todo este proceso de preparación que tienen que hacer ellos con sus productos. En este caso tenemos un productor de gallinas, ¿sí? y acá vimos todo este proceso de cómo es el uno a uno, de cómo van saliendo ellos con este proyecto de fortalecimiento para responder a sus dudas e inquietudes. Nos parece que la universidad cuenta con las instalaciones adecuadas y también está, digamos, con las personas preparadas para que ellos reciban este tipo de asesoría y capacitación. En esta visita me ha parecido muy interesante, ya que gracias al participar en el, eh, eh, como estudiante en la, en la capacitación de comercialización, pues hoy hemos tenido la oportunidad de visitar aquí la granja de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la cual nos está dando una expectativa muy distinta a lo que nosotros pensábamos en el sector agropecuario cuando manejábamos nuestras fincas o nuestras parcelas, ya que nosotros no conocíamos de genéticas, ni conocíamos de razas puras, ni del manejos técnicos en tanto animal como en lo agropecuario. Fueron en total 15 productores de diferentes partes del Catatumbo que participaron de este diplomado y los que estuvieron visitando todos los proyectos pecuarios con los cuales cuenta la granja experimental de nuestra casa de estudios. Entonces, dado a que la universidad tiene todos los proyectos productivos, que tiene experiencia, que tiene manejo, que se hacen registros, que se llevan costos de producción, entonces estamos aprovechando las instalaciones 
aprovechando el manejo, aprovechando el, 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 los profesionales, realizando esta visita. Y lo más importante es cómo estamos irradiando extensión con ellos, que estos productores de los municipios de San Calixto, Acarite, Orama, Ábrego o Caña, eh, se lleven la información de dónde pueden conseguir animales de pie de cría, dónde pueden buscar asesorías, dónde se pueden apoyar para que mejoren las explotaciones pecuarias de su zona. La Agencia de Desarrollo Rural y los productores del Catatumbo, participantes del Diplomado de Comercialización de Productos, agradecen a la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña por abrir sus puertas para este tipo de visitas que fortalecen los procesos de producción de la región. De igual manera, la granja experimental de nuestra universidad recibió la visita de la Agencia para el Desarrollo Rural. La Asociación de Ovinocultores y Caprinocultores de Norte de Santander, Asobicán, visitó la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, para orientar charlas en pro del fortalecimiento de los proyectos ovinos y caprinos. Vamos a dictar tres charlas, una es sobre nutrición, la va a dar el profesor eh, José Efraín Salcedo, otra de reproducción que lo va a dar el profesor Carlos Andrés Sepúlveda Payares y otra sobre manejo de caprinos la va a dar eh, Daniel Antonio Hernández. Y el día de mañana se irá a trabajar en el laboratorio de lácteos todo el procesamiento de eh, quesos, eh, arequipe, cortados y en general algunos procesamientos con leche de cabra que lo va a impartir el profesor Humberto Rosso Santa Fe. A través de este proceso productivo buscamos el mejoramiento de las condiciones de vida y el aporte a las estrategias de seguridad alimentaria y, y, y nutricional de las regiones, pero también como una manera de, de promover economías que permitan a, a personas de pequeños recursos estabilizarse o, o generar crecimiento económico y por supuesto desarrollo socioeconómico, que es lo que buscamos como asociación, aportar al desarrollo socioeconómico del departamento. Es importante resaltar que la granja experimental es un amplio laboratorio dentro del campus donde se ofrece un espacio físico idóneo, personal técnico y todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad académica concerniente a las disciplinas de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Esta es una visita que teníamos aplazada, eh, bueno, desde antes de la pandemia estábamos buscando cómo llegar a la universidad, primero porque conocemos la potencialidad que tiene la universidad la, lo, lo que han venido desarrollando ustedes como universidad, ese trabajo tan interesante en el sector agropecuario, de aporte en desarrollo genético, en desarrollo de nuevas tecnologías para aplicación al sector agropecuario. Entonces, primero que todo eso, eso venimos a llevarnos un poco de lo que tiene la universidad para ofrecerle al departamento, a los estudiantes del sector agropecuario, de las carreras agropecuarias y principalmente a nuestros productores ovinos y caprinos. Entonces, a eso venimos, ese es el fin de la visita, llevarnos todo el conocimiento que podamos desde, desde su institución, que, que bondadosamente nos han recibido. De esta manera, la universidad se convierte en un referente a nivel regional y nacional, gracias a este escenario propicio para el desarrollo de proyectos de investigación, enfocados al desarrollo agropecuario, tomando como ejes los principios de manejo ambiental, desarrollo económico y mejoramiento en el manejo animal. Hemos llegado a nuestro tercer corte para mensajes institucionales. Atentos porque al regreso más de Así va la U. Gracias por continuar con nosotros. Les cuento que la División de Bienestar Universitario adelantó el concurso de fotografía y canto. Conozcamos el talento de nuestros jóvenes estudiantes. Con gran éxito finalizó la Semana Artística y Cultural, iniciativa generada por la División de Bienestar Universitario, la cual buscaba a través de la fotografía y el canto incentivar a los estudiantes de los diferentes programas académicos a desarrollar sus capacidades, talentos y expresiones artísticas. 
En Bienestar Universitario nos encargamos de fortalecer los procesos artísticos y culturales de nuestros estudiantes. En este segundo semestre del año realizamos la Semana Artística y Cultural, donde pudimos incentivar a todos los estudiantes a que participaran en dos concursos que llevamos a cabo. Primero el concurso de la fotografía universitaria, donde quisimos generar en los estudiantes ese pronto regreso, esas ganas de volver a la universidad y que la pudieran plasmar a través de una fotografía. Aquí tuvimos alrededor de una entrega de 40 fotografías de donde seleccionamos las 22 mejores fotos y de aquí se eligieron el primero, segundo y tercer puesto que tuvo incentivos económicos y también materiales a través de Bienestar Universitario. Escenarios que contribuyen al fortalecimiento del tejido social y a la inclusión a través del desarrollo integral, la esencia y expresiones enriquecidas de arte y cultura. Y sumado al concurso de la fotografía Pronto Regreso, también realizamos el concurso de la canción universitaria, donde todos los estudiantes mostraron sus capacidades en la música y en las creaciones que ellos también estuvieron realizando con una puesta en escena en la Escuela de Bellas Artes, donde estuvimos mostrando cada una de las presentaciones de los estudiantes. Elegimos a los 12 mejores que se estuvieron presentando y de estos salieron los ganadores, primero, segundo, y tercer puesto que conquistaron el corazón de los jurados que entre otras cosas además de tener en la mesa de los jurados a profesores de nuestra universidad también contamos con la participación activa de muchos seguidores por medio de redes sociales que estuvieron participando en la fanpage de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña y también en Bienestar Universitario estuvieron comentándonos, eligiendo a sus favoritos y también dejando ahí todos esos comentarios para a seguir fomentando el talento de todos nuestros estudiantes. De esta manera se extiende una invitación a todos los estudiantes de nuestra alma mater apasionados por la música, el teatro y demás expresiones artísticas a que estén conectados a través de las redes sociales de Bienestar Universitario y participen de las próximas actividades en donde podrán dar a conocer sus capacidades y talentos en el nororiente colombiano y el resto del país. Continuamos con más noticias de interés de la comunidad universitaria y en general, contándoles que el programa de comunicación social de nuestra universidad adelantó con éxito la primera cátedra a Facón Oriente. Con éxito se realizó la primera cátedra a Facón Oriente, en donde la Universidad Francisco de Paula Santander Sección Alocaña y el programa de comunicación social fueron los encargados de organizar este conversatorio en el cual se trataron temas como acuerdo de paz y la inteligencia artificial para periodistas. Tuvimos dos conferencias centrales en horas de la mañana, una relacionada con el tema del acuerdo de paz a cinco años de su implementación y la segunda relacionada con un tema sumamente importante y trascendental, la inteligencia artificial para periodistas. Ya en horas de la tarde tuvimos una actividad simultánea en la cual seis universidades de las siete que pertenecen a la regional ofrecieron seis importantes conversatorios en diferentes temas. Todos estos conversatorios realizados desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde donde los asistentes podrían escoger uno de ellos según su interés. Tuvimos una asistencia masiva de docentes, estudiantes, administrativos y público en general. Más de 70 personas estuvieron permanentemente conectadas con esta actividad que no solo integró la regional, sino que permitió también hablar de comunicación desde la regional para Colombia y el mundo. La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación Nodo Oriente cuenta con la participación de cuatro universidades de Santander y tres de Norte de Santander, las cuales son la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad Francisco de Paula Santander Sección Alocaña, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de Investigación y Desarrollo y la Universidad de Santander. Teniendo en cuenta que desde el año anterior, específicamente marzo del año 2020, quien les habla funge como vocal de la Regional Oriente de Facom, surgió la idea de parte mía y por supuesto también de alguna forma de parte de cada uno de los integrantes de hacer un evento que en primer lugar nos integrara como regional. En segundo lugar, visibilizar a la regional en el ámbito nacional e internacional. Y en tercer lugar, de alguna forma, mostrar a las personas de qué estamos hablando en temas de comunicación en el nororiente colombiano. Por eso entonces hicimos toda una planificación 
que inicialmente partió de la definición de los temas de las conferencias centrales, pero también de los temas de cada uno de los conversatorios y así poco a poco se fue organizando toda la agenda de trabajo. La Universidad Francisco de Paula Santander Sección Alocaña y el Programa de Comunicación Social continuarán trabajando para seguir generando estos espacios de conocimiento que ayudan a los docentes, estudiantes y administrativos a fortalecer sus bases en la comunicación. La Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad informa sobre el avance del proyecto de fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad. La Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, socializó la segunda fase del proyecto de fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad presentamos los avances y resultados de este ejercicio en el cual priorizamos cuatro acciones fundamentales dentro del plan de mejoramiento, una que tuvo que ver con todo el ejercicio de rendición de cuentas y fortalecimiento de la gobernanza y la gobernabilidad en la institución, el segundo momento tuvo que ver con toda la política de resultados de aprendizaje dando cumplimiento a todas las acciones planteadas en el 1330 y en la resolución reglamentaria y poder articular esto realmente en el ejercicio de la política de resultados de aprendizaje de la institución. El tercer momento tuvo que ver con todo el ejercicio de la autoevaluación y la mejora continua donde hemos planeado un ejercicio de formulación activa de la, de la institución donde vamos a hacer una renovación de nuestra normatividad, haciéndola eh, compatible con los nuevos lineamientos institucionales en trabajo articulado con la, con la sede central y también la generación de unos espacios para la capacitación, formulación y preparación de nuestro equipo humano para la, poder adelantar ejercicios de autoevaluación y, y mejora continua. Un cuarto elemento clave fue el ejercicio de seguimiento y acompañamiento a nuestros profesionales, evidenciando el trabajo articulado con la oficina del egresado. Esto nos permitió dar un parte hoy frente a todas esas acciones priorizadas, los resultados obtenidos, presentar las fortalezas que hemos identificado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad, las acciones de mejora y como una parte fundamental, esas lecciones aprendidas, donde fue fundamental el reconocimiento de la articulación del trabajo que hemos hecho entre los equipos de la institución y el liderazgo y el acompañamiento que hemos tenido de manera permanente por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle a estas estrategias y apuestas en pro de la calidad de la institución y en la articulación que se tiene entre los diferentes equipos de la seccional con los equipos de la sede central. Es importante resaltar el acompañamiento que brindó la alta dirección, la subdirección académica, la oficina de planeación, los miembros del comité de apoyo académico, la división de bienestar universitario y la división de sistemas en el proceso de socialización del sistema interno de aseguramiento de la calidad. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, lideró importante actividad de extensión social en el hogar de los abuelos Santa Anita. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, a través del Plan de Estudios de Contaduría Pública, el Departamento de Ciencias Contables y Financieras y en apoyo de la División de Bienestar Universitario, desarrolló jornada de tarde lúdica Donatón y Compartir con los abuelos del Hogar Santanita del municipio de Ocaña. El objetivo eh, de esta actividad es, eh, digamos, impartir, infundir en los estudiantes la proyección que deben tener eh, desde el ámbito de su profesión contable. Que entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad social y este tipo de servicio hace parte de esa responsabilidad. El que ellos sepan y no dejen de un lado que de, somos personas integrales con un don de servicio, de valoración y respeto por la diversidad cultural. Agradecer a todas las personas que donaron, tanto los elementos de aseo, los comestibles, porque es una bendición, una ayuda para ayudar a estos abuelitos que se encuentran en nuestro hogar Santanita. Es importante resaltar que esta iniciativa con espíritu solidario estuvo acompañada de actividades lúdico-recreativas en donde el juego, el baile y el canto fueron parte fundamental para fomentar la alegría y el compartir de los abuelos del hogar Santanita. Hicimos unas actividades de rueda de preguntas 
de lugares típicos de Ocaña, personajes representativos de la región y de pronto todas estas preguntas en el tiempo, en la historia, que seguramente los abuelos nos puedan compartir y de esta manera ellos estuvieron muy participativos, respondieron a las preguntas y a cada una de las preguntas que respondieron tuvieron una serie de incentivos, de premios, los conocimos, nos integramos, nos divertimos y también hasta probamos el talento de ellos, muchos bailaron, varios cantaron y hasta coplas nos dieron en esta tarde. Nosotros como estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander es muy importante hacer el acompañamiento en estos hogares ya que eh, la comunidad muchas veces los abandona y los abuelitos pues necesitan mucho de nuestro apoyo. Le damos las gracias a, al profesor Jason Blanco de Laboratorio Contable de la Universidad Francisco de Paula, que fue quien nos, nos, nos hizo la invitación a que nos uniéramos a esta linda causa. Eh, también agradecer al profesor Edgar Sánchez por todo el aporte que nos, nos hizo y por todo el apoyo que nos brindó. Invitar a todas las personas de que no, no, de que no nos olvidemos de estos hogares, que saben que ellos viven es de la de la colaboración de la, de la gente y eso, y pues que gracias a ellos estamos nosotros. De esta manera y a través de esta labor de proyección social, se busca el fortalecimiento del proceso formativo, apostándole al sentido social en los futuros profesionales del programa académico de contaduría pública de nuestra alma mate. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo Así va la U. Recuerde que puede encontrar estas y más noticias en nuestro portal web www.ufpso.edu.co también a través de nuestras redes sociales. Tenemos una cita en una próxima oportunidad con más del acontecer académico y administrativo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Hasta entonces.